हेलो एवरीवन मैं रानू वर्मा एक बार फिर आपका वेलकम करती हूँ अपनी क्लास में और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास नाइन साइंस एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आर सराउंडिंग यानी हमारे आसपास के पदार्थ से एक्टिविटी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ को आइए अब देखते हैं एक्टिविटी थर्ड में क्या दिया गया है एक्टिविटी थर्ड में हम लोग ये जानेंगे कि बिना जले अगरबत्ती की महक हम तक दूर से नहीं पहुंचती जबकि जलती हुई अगरबत्ती का धुआं दूर तक फैल जाता है हवा के कण लगातार घूमते रहते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गति ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है जब इसके संपर्क में अगरबत्ती की महक यानी कि उसके पार्टिकल आते हैं तो वो भी हवा की गति ऊर्जा के कारण दूर दूर तक पहुंच जाते हैं इस पूरी प्रक्रिया को विसरण यानी कि डिफ्यूजन कहते हैं आइए अब समझते हैं डिफ्यूजन क्या होता है यानी कि विसरण किसे कहते हैं डिफ्यूजन का साधारण अर्थ ये है कि मैटर का दूसरे मैटर में मिक्स हो जाना डिफ्यूजन गैसेस और लिक्विड में ही हमको देखने को मिलता है सॉलिड में ये डिफ्यूजन नाक के बराबर होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैसेस और लिक्विड में पार्टिकल्स लगातार घूम रहे होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है डिफ्यूजन हमेशा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन यानी की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है मतलब की उनके पार्टिकल्स जहाँ पे ज्यादा होंगे वहाँ से वो उस जगह घूमते चले जाएंगे जहाँ उनके पार्टिकल्स नहीं हैं। चलिए करते हैं एक्टिविटी फोर्थ दो बीकर में पानी भरें, एक में इंक और दूसरे में शहद डाल दें और बिना डिस्टर्ब किए रख दें। हम देखते हैं कि इंक जल्दी घुल जाता है जबकि शहद को बहुत ज्यादा समय लगता है क्योंकि यहाँ इंक की डेंसिटी यानी कि उसका घनत्व पानी के करीब करीब बराबर ही है तो वो तुरंत घुलता चला जाता है क्योंकि पानी और इंक के पार्टिकल्स लगातार घूमते रहते हैं जबकि शहद का घनत्व यानी की उसकी डेंसिटी ज्यादा होने से वो बीकर की सतह पे यानी की उसके बॉटम पे जल्दी बैठ जाता है और शहद के पार्टिकल धीरे धीरे डिफ्यूज करते हैं पर डिफ्यूजन दोनों ही करेंगे क्योंकि पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं यहाँ पे एक नया टर्म मिला डेंसिटी यानी कि घनत्व जिस पदार्थ की डेंसिटी ज्यादा है वो थोड़ा टाइम लेके घुलने में और जिसकी डेंसिटी कम है वो जल्दी घुल जाएगा तो आइए समझते हैं डेंसिटी क्या होती है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन इसका वास्तविक मतलब क्या है कि अगर हम एक यूनिट एरिया को कंपेयर करें और उसके अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स को कंपेयर करें तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो उस पदार्थ को हम बोलेंगे कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है यानी कि उसका घनत्व तो ज्यादा है जबकि सेम यूनिट एरिया में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कम है तो हम बोलेंगे कि इस पदार्थ की डेंसिटी कम है यानी कि उसका घनत्व कम है आइए अब शुरू करते हैं एक्टिविटी 1.5। दो बीकर ले लें, एक में गर्म पानी और दूसरे में ठंडा पानी ले लें और बिना हिलाए एक जगह रख दीजिए इसमें एक तो क्रिस्टल कॉपर सल्फेट या पोटेशियम पर मैग्नेट जो भी अवेलेबल हो उसके डाल दीजिए हम देखते है की क्रिस्टल धागे की तरह घुलते चले जाते हैं ठंडे पानी में धागे की तरह घुलने की प्रक्रिया देर तक होती रहेगी जबकि गर्म पानी में ये तुरंत ही घुल जाएंगे लेकिन एक समय बाद दोनों बीकर में ही पोटेशियम पर मैग्नेट पूरी तरह घुल जाएंगे इसके दो कारण हैं। मैटर के पार्टिकल लगातार घूमते रहते हैं और ज्यादा हीट देने पर ये मूवमेंट बढ़ जाता है आप लोग अपने लैब में पोटेशियम पर मैग्नेट या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स देख सकते हैं कॉपर सल्फेट बहुत प्यारा ब्लूश ग्रीन कलर देता है और पोटेशियम पर मैग्नेट बहुत ही प्यारा पिंक कलर देता है और इसको हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि चूँकि कॉन्ट्रास्ट कलर है तो इस प्रैक्टिकल को हमको समझने में आसानी होगी ये प्रक्रिया चाहे हम नमक डालें शक्कर डालें किसी भी तरह के पार्टिकल को डालें हर एक केस में होगा आइए आप समझते हैं इन तीनों एक्टिविटीज से हम लोगों ने क्या समझा एक्टिविटी थर्ड से हमको ये पता चलता है कि पदार्थ के कण जल लगातार घूमते रहते हैं इनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है और इस कारण से एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण में मिल जाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को विसरण बोलते हैं यानी कि डिफ्यूजन और डिफ्यूजन हमको वाटर और गैसेस में देखने को मिलता है सॉलिड में डिफ्यूजन रेट नाक के बराबर होती है एक्टिविटी फोर्थ में हमने ये जाना की अगर डेंसिटी uh, ज्यादा है तो डिफ्यूजन में टाइम लगेगा डिफ्यूजन देर से होगा और अगर डेंसिटी कम है तो डिफ्यूजन जल्दी हो जाएगा एक्टिविटी फिफ्थ में हमने ये जाना कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो डिफ्यूजन जल्दी होगा और अगर टेम्परेचर कम है तो डिफ्यूजन देर से होगा तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही 
उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह से एनालिसिस किया हुआ पूरा मैटर समझ में आ रहा होगा आपकी क्यों भी क्यूरी हो तो प्लीज़ आप मुझे शेयर करिए आप मेरे पढ़ाने के तरीके में भी कोई चेंज चाहते हैं या आपको मेरा पढ़ाया नहीं समझ में आ रहा है किसी भी तरह का हो तो प्लीज़ आप मुझसे फ्रैंकली इस चीज़ को डिस्कस करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं और इसको ज़्यादातर उन बच्चों तक शेयर करें मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सबको रिलेटिव्स को शेयर करें आप ये उन ज़रूरतमंद बच्चों को शेयर करें जिनको हिंदी में साइंस पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आज के लिए इतना ही हैव ए गुड डे